红遍全球的歌手李玟在七月初传出了过世的消息，很多人都好奇哦，为什么看起来事业成就这么高的他会选择轻生离开人世？今天就让我们一起来聊聊 Coco 李玟吧。嗨 e 大家好，我是志奇。上个礼拜，华语歌坛天后 Coco 李玟传出了过世的消息，享年四十八岁。李玟的姐姐说，多年前李玟就罹患了忧郁症，她一直很努力的与病魔抗争，但没有想到近期病情急转直下。七月二号，李玟在家中轻生，送往医院抢救之后，仍然回天乏术，在五号离开人世。李玟在台湾家喻户晓，她成名曲《滴答滴》曾经红到让整个西门町都爱播，还因为演唱《卧虎藏龙》的主题曲，成为了第一位登上奥斯卡典礼的华人。歌手，除此之外呢，他带着真诚、开朗、阳光的形象也深植人心，所以当粉丝得知他亲身离世时，都感到非常的错愕。还有人认为他的离开就像是青春被挖掉了一块，而感到怅然若失。哎、欸，到底李玟是怎么走红的？歌迷又为什么这么爱他呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这集机器的新职缺哦。我们希望能够邀请更多影片内容企划的加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观点的能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，这期期都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能。能够获得稳定的收入。如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的适合作机制，让你实际体验企划的生活，跟总编交流你对于合作方式的期待。现在就给自己用写作实践理想机会，跟我们一起追时事、聊议题、发扬新节目。现在就上我们的官网应征吧。李玟本名李美玲，一九七五年出生在香港，九岁时移民到了美国。李玟从来没有看过父亲哦，因为父亲在她出生之前就因病过世，靠着母亲单独抚养她和两位姐姐长大。因为母亲的职业是外科医生，李玟从小就对医学的知识非常的熟悉。她在五岁时就立定志向，未来要成为一名医生，而且她也不是随便说说，一直都很努力念书，成绩也十分的优异。而除了念书，李玟的兴趣就是唱歌。李玟说，因为两个姐姐都很喜欢唱歌，她从小就会。跟着旁边偷偷练习，最擅长曲风呢是 R&B。而在高中时，李玟刚好有个机会在同学的面前表演了惠尼休斯顿的《Run to You》，没有想到惊艳全场。在一九九三年十八岁时呢，李玟也用这首歌曲参加了香港新秀歌唱大赛，顺利的打败了三万多人，拿到了亚军的奖项。其实，在过去哦，他的两位姐姐也都曾经赢过很多歌唱比赛，但每次要签约的时候呢，妈妈就会跳出来阻止。而到了这次李玟得奖哦，除了有姐姐们的联手说服，妈妈心里也想，女儿们接二连三的走上歌唱之路，或许这是天意吧，才同意让李玟签约进入歌坛。李玟一开始在香港出道，虽然和郑秀文、许志安等歌手出了单曲，但并没有获得太多的注意。隔年，她在台湾发行了第一张个人专辑《爱就要趁现在》，因为曲风呢是当时台湾乐团没有出现过的美式唱腔，主打歌呢《我依然是你的情人》红到即使是三十年后的现在，还是很多人耳熟能详。1996年出的《往日情》，因为搭配了华视八点档第一世家播出，更让李玟成功的进入到了每个台湾民众的家中，就连长辈也认识他。到了1998年，他靠着《滴答滴》《暗示》跟《好心情》两张畅销专辑红回了香港，更因为帮迪士尼动画电影《花木兰》中文配音，演唱主题曲自己，成为了全球影响力最大的华人女歌手之一。但李玟并没有停下脚步。隔年，他推出了第一张英文专辑《Just No Other Way》，成功的打进了国际，不止卖破了两百多万张哦，还进入了美国、英国、澳洲的 Billboard 排行榜。二零零一年呢，可说是李玟的巅峰，当时他只有二十六岁，就成为了第一位登上美国奥斯卡颁奖典礼的华人歌手。演唱《卧虎藏龙》主题曲《月光爱人》，让台下的这观众眼睛为之一亮。不过，李玟一开始是没有打算要接唱这首歌，因为他觉得这首歌的曲风比较古典，可能不太适合他。但是妈妈听了歌曲之后，坚持要他唱，他才有了这次扬名国际的机会。李玟在将近三十年的歌唱生涯当中呢，中英文的专辑销量卖出了超过千万张，而这些成绩都是他严以律己、宽以待人、一步步努力打拼来的。
，因为李玟很小就移民美国，中文不太好，但她为了要发展事业，除了靠歌词自学，还加码学了台语，常常在台湾的综艺节目上面演唱华裔酒后拉近跟长辈的距离。而且李玟的食量本来很大，她说自己一次呢可以吃掉五点五包的大薯，但因为担心婴儿肥上镜头不好看，她每天呢会做三百个仰卧起坐，并且在跑步机上面练习唱歌，除了能够维持身材哦，也可以让自己在唱跳表演当中保持平稳的歌声。此外呢，他刚进军国际的时候，有很多人都看不起他，所以他特别练就了随时清唱能力，为的就是要把握每次表演的机会，展现出他最完美的样子。最重要的是呢，这么认真努力的李玟，他的个性还非常的讨喜。除了上节目时总是亲切大方、无话不谈，就连演唱会结束，他也不忘了提醒粉丝要谢谢公主生。YouTuber 娜娜大使还透露，自己有次访谈完李玟，居然收到了李玟亲自传来的语音讯息，特别感谢她为了拍片用心做造型。而李玟的经纪人也曾经在节目上面说，虽然李玟很要求完美，但她都会听取大家的意见，甚至可以说李玟大部分的时间都是为了别人而活。不过，看似经纪的她，对于自己认为的正义，也是非常的敢说敢做。去年李玟在《中国好声音》的节目当中担任梦想导师，但在五强晋级赛时，他质疑比赛不公，当众怒飙节目组。从网友流出的影片当中可以看到，他对着导演大喊：“大家都在看，为什么七十三分的有第二次机会，八十八点三分的却没有？”当时很多网友看到他替高分淘汰的学员抱不平，都称赞他很有正义感。虽然后来李玟有发言解释说一切都是误会，但还是有眼尖的网友发现哦，在节目全部播出之后呢，李玟就已经删光了所有跟《好声音》相关的贴文。怀疑李玟其实对节目组还是有很多的不满，这传言呢也导致了《中国好声音》近期发文哀悼李玟时，留言区被网友骂到关闭。大家都认为哦，他们根本就没有资格说这些话。不过，也因为李玟一直开朗自信哦，又敢说敢做的形象，所以可能很多人都不知道，李玟私底下其实一直在跟病魔缠斗。李玟除了歌唱实力坚强，还被称作是动感天后。电动马达臀的表演呢，让很多人都印象深刻。不过，其实李玟的左脚天生有缺陷，虽然在两岁的时候做过手术，但是并没有成功。所以这几年的表演呢，都是靠着右脚去支撑全身的力量。李玟说，每次排舞啊，或者是演唱会结束后呢，她的腿都痛得要命。甚至在去年的十月，还因为太拼命练舞，导致髋关节移位，连路呢都没有办法走。但她为了要呈现最好的一面，都没有让大家知。道。到是直到今年的二月，他在脸书上面发文说自己去动了腿部手术，大家才发现原来李玟一直这么辛苦。那尽管情况很糟哦，他在文章的结尾还是用自己的故事来勉励大家：人难免有脆弱的时候，但他相信乌云过后太阳就会升起，所以他会像个女战士，努力的回到舞台发光发亮。此外呢，也有媒体报道，有知情的人士透露，李玟除了腿伤，在半年前呢还罹患了乳癌。当时她为了不让妈妈担心，独自去做手术。所以知情人士还说，李玟的老公全程都知情，却抛下她一个人自己外出去旅游。因此，社会大众也把焦点转到李玟的婚姻上，怀疑这是她会罹患忧郁症的主要原因。李玟的老公 Bruce 大他十六岁哦，他们爱情长跑八年之后，才在二零一一年结婚。李玟形容 Bruce 的工作呢是最大贸易商的主席，不止个性很好，人品也很好，还是妈妈唯一认可的男性。交往时，李玟为了要把握相处时间，会特别排开她的工作，配合 Bruce 的行程。婚后不止对两位妓女疼爱有加，还为了怀孕到美国尝试了九次人工受孕，最后都以失败告终。不过，媒体新闻上面却屡屡的传出 Bruce 外遇、偷吃嫩妹，甚至还有他们早已分居的消息。但李玟生前都没有正面的回应这些传闻，所以很多的网友认为，因为 Bruce 是个渣男，才会让李玟想不开，甚至还肉搜 Bruce， 号召网友去打爆他公司的电话。不过，比起对于李玟的老公生气哦，更多的歌迷选择在歌曲当中怀念李玟。因为李玟报喜不报忧的个性，在得知她离世之后，有很多的歌迷都非常的意外，纷纷到 YouTube 回顾她的知名歌曲，并且在留言区缅怀她对于演艺圈的付出。有人认为李玟的个性真诚，谈吐有风度，就像是太阳一样一直温暖着大家。有人认为哦，她在事业上面的成就是天花板等级的女艺人，她用歌曲打入国际的视野，让华人能够被国际看见，是华人的骄傲。此外呢，也因为她有很多首的经典歌曲陪伴着大家度过年轻岁月，只要听到旋律哦，就会。忍不住跟着哼唱。有人认为呢，他的离去就像青春也离开了自己一样。最后，我们也看到了不少留言说自己其实不算是李玟的忠实粉丝，但想到李玟一直这么努力的带给大家快乐，不管病透怎么样的折磨他，他在荧幕前的样子还是笑得那么的灿烂，就会觉得他的离开很令人难过跟不舍。
。我们这一代的人呢，小时候都一定听过李玟的歌，而她开朗的形象以及坦荡的行事风格，也都深植大家的印象里面。所以在听到她因为忧郁症过世的消息时，很多人都会非常的错愕。哎，她不是功成名就了吗？为什么还会这样呢？我们事后回顾她的资料之后呢，猜测可能是因为她真的太敬业了，觉得自己身为公众人物或是专业偶像，就是应该要尽可能的为大家带来正面积极的能量。所以，面对自己的病痛，他心里承受的压力可能早就已经达到了一个临界点。可是，他就算到了最艰难的时刻，仍然努力地保守这个秘密，只为了照顾大家的感受。那想到这边啊，我们真的觉得非常的舍不得，也很容易呢会想起自己身边那些跟忧郁症对抗到身心俱疲的朋友们，你们真的辛苦了。那谢谢李玟这数十年来努力，也祝福这位巨星到了天堂之后，可以永远有好心情。那最后也想来问大家，你是从哪一首歌开始认识李玟的呢？哎，滴答滴哦，根本洗脑神曲 ，B 卧虎藏龙的主题曲，奥斯卡上面的演唱超级完美。C 花木兰呢，小时候超爱看。D 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Coco 李玟。此外呢，也可以点击这个地方看陪伴忧郁症以及焦虑症。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。我是贺龙，大家好。这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》。我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，恰恰独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me， 有个烂人啊！他们。